Bonjour à tous. Je suis Elodie Vial, donc, journaliste. Je réalise des reportages en France et à l'étranger, notamment en Haïti. En 2011, je me suis rendue à Port-au-Prince, quelques mois après le séisme, pour donner des cours de journalisme web. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, à l'époque, en France, les médias, les ONG, appelaient de leurs vœux à aider le pays. Il fallait sauver Haïti. Je me suis rendue sur place, donc je m'attendais à voir de la pauvreté, des gens qui souffrent, des gens qui interpellent. Et puis, dans le camp d'Akra, à Delmas et dans la banlieue de Port-au-Prince, j'ai croisé cette femme. Natacha, 32 ans, 5 enfants. Elle vivait dans une tente euh, sur une décharge. Vous pouvez voir la fumée euh, derrière elle. Ça sentait vraiment mauvais dans ce camp. Vous savez, ce n'est pas toujours évident quand vous allez sur le terrain, vous devez ramener de l'info, faire un reportage. Et puis, vous avez des enfants qui vous tirent sur la manche parce qu'ils veulent de l'argent, puis à manger, puis ils vous demandent de l'eau. Des enfants qui vivent sous des tentes sous lesquelles la chaleur est suffocante. Natacha, donc. Au début, elle ne voulait pas vraiment me parler, puis on a commencé à discuter, à rire même, et elle a accepté que je la prenne en photo. Natacha m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit, vous allez prendre ces photos, les vendre à des ONG qui, elles-mêmes, vont collecter de l'argent ensuite chez vous en Europe, tout ça, soi-disant, au nom des Haïtiens. Waouh Natacha n'est pas une experte en fundraising, mais je trouve qu'elle avait une vision assez fine et précise de ce que peut être la collecte de fonds et la communication pour les ONG. Vous faites de l'argent sur le dos des Haïtiens. Combien de fois est-ce que j'ai entendu cette phrase en Haïti Et en fait, concrètement, c'est vrai. Un journaliste va vendre ses articles, ses photos, c'est ce qui va lui faire gagner sa vie. Une ONG, idem, elle va, faire, elle va mener des appels aux dons, et pour ça, elle va se servir des photos des gens qu'elle aide. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ne pas montrer la pauvreté Vous, qu'est-ce que vous feriez Le fait est que dans la société surmédiatisée dans laquelle on vit, une réalité n'existe pas vraiment si on n'a pas l'image. En tout cas, cette rencontre avec Natacha m'a permis de réaliser une chose, c'est l'écart entre la manière dont nous percevons l'aide, notre aide ici, et la manière dont elle est perçue sur place. Et si sur place, en fait, les humanitaires étaient perçus comme ça Cette photo a été prise par un confrère haïtien, le journaliste Ralph Thomasin Joseph. C'était il y a trois mois, on était allé faire des courses, et sur le parking du supermarché, on a croisé ces jeunes humanitaires. On a l'impression qu'on est sur le parking d'un supermarché américain aux États-Unis, mais euh, nous sommes bien à Port-au-Prince. Alors, attention, hein, je ne dis pas que les humanitaires n'ont pas le droit de faire des courses, évidemment, euh, ni qu'ils sont en Haïti pour faire euh, du tourisme ou bien aller à la plage, comme je l'ai parfois entendu. Mais force est de constater que nous, la vision des humanitaires qu'on a, c'est plutôt celle-ci. Ah, Bernard Bernard Kouchner et son sac de riz en 1992 en Somalie. Moi, je me souviens à l'époque, vous étiez peut-être encore jeune, mais moi, j'étais allée à l'école primaire et euh, moi aussi, j'avais collecté un petit sac de riz pour euh, les enfants somaliens. J'étais une héroïne comme Bernard. Et puis, là, c'est le même. Quelques années plus tard, version euh, guignol de l'info. Vous savez, les humanitaires euh, ont commencé à montrer leur action à la fin des années 60 avec la guerre du Biafra. À l'époque, la Seconde Guerre mondiale n'était pas très loin, alors leur crainte, c'était de se taire, de se rendre complice euh, avec un silence coupable, de laisser passer un nouveau génocide. Alors on a montré, on a montré les pauvres, on a montré les victimes, on a montré les bénéficiaires. Vous connaissez ce terme, bénéficiaire C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui bénéficient de l'aide d'une association. C'est un terme... Euh, comme si voilà, c'était si un groupe très homogène. Plus tard, on a essayé de personnifier un peu cette souffrance, comme sur cette affiche d'Action contre la faim. Voilà, ça c'était en 1994. Alors, à l'époque, cette affiche a, fait, a créé beaucoup de débats, y compris au sein même de l'ONG Action contre la faim, qui aujourd'hui ne mène plus ce type de campagne de communication. Mais regardez cette affiche, regardez-la bien. Elle donne l'impression que la transformation de la vie d'une personne au Sud dépend du bon vouloir, en l'occurrence du don, d'une personne au Nord. 
en fait, c'est plus qu'un regard sur la pauvreté. C'est un regard du nord vers le sud, condescendant, et il faut bien le dire, post-colonial. Pour séduire les donateurs, on leur donne à voir, on leur jette en pâture, des enfants faméliques. Mais est-ce qu'on a demandé l'autorisation aux parents de ces enfants non, parce que vous savez, euh, en France, quand vous êtes journaliste et que vous avez euh, un reportage à faire dans une école, c'est très très compliqué. Il vous faut les autorisations des parents, c'est long, c'est laborieux, parfois ça tombe à l'eau. Mais c'est marrant comme à la minute où les... on veut photographier des enfants qui sont plus loin et souvent plus pauvres, eh bien on se pose beaucoup moins la question du droit à l'image, de l'utilisation de leur image. Mais qu'est-ce qu'on dirait, nous, si euh, une ONG américaine venait en France prendre en photo les enfants dans nos écoles, se servir ensuite de ces photos pour collecter des fonds, des fonds destinés à envoyer leurs experts, censés mener de grands programmes humanitaires chez nous, tout ça pour améliorer nos vies, comment est-ce que vous réagiriez Ma question, c'est est-ce qu'on se pose suffisamment ce type de questions lorsqu'on s'apprête à représenter l'aide humanitaire, à représenter la pauvreté est-ce qu'on prend suffisamment en compte la dignité des personnes quand on parle en leur nom C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer, nous dit l'écrivain Amin Malouf. C'est notre regard aussi qui peut les libérer. Les bénéficiaires bénéficient-ils vraiment de la victimisation dont ils font l'objet À force, le symbole est tellement fort que le cliché devient réalité. La victime est comme enfermée dans ce cliché. Changer de regard, donc, sur les pauvres, en Haïti, mais aussi en France. Quel regard porte-t-on sur nos pauvres en France C'est la question que m'a posée mon collègue Ralph, vous savez, l'auteur de la photo des humanitaires sur le parking. La première fois qu'il est venu en France, c'était récemment, il a été très étonné de voir autant de pauvres dans un pays aussi riche. Comment montrer la pauvreté sans tomber dans le misérabilisme Je sors avec Rihanna et ça coûte cher d'entretenir une fille comme ça. Cette photo a été prise par Little Chao. Elle a été présentée dans le cadre d'une exposition organisée par la Fondation Abbé Pierre. L'auteur du message sur la pancarte, c'est Luigi Lee, un humoriste qui se sert de son talent pour changer notre regard sur les sans-abri. L'humour pour chasser les clichés, comme dans cette vidéo que je voulais vous montrer. <rire> Cut What are you doing I thought you could carry bucket on your head. You can't tell me that wasn't funny. Every time there's four leggers from overseas coming down to Africa, I'm the first person they call. I've got mad skills. Wait for it. Wait for it. And that is South Africa. It's my first time in Africa. And as a young mother, I'm really looking forward to meeting the children. Your father, where is he? My father left when I was two years old. He went to look for a job, and he never returned ever since. So I've been the man of the house. Is this your first charity appeal? Good. Michel, you must stick to the script. So, uh, Michael, where is your father now? My father left when I was two years old. The gifts we bring don't mean anything to us, but their faces light up like nothing I've ever seen before. Michael, do you have Danishes in Africa? No. I've got a surprise for you. Thank you. You're welcome. 
tastes like shit. Celebrities always give me these crappy presents. They have so little, yet they smile. So you see, this tough business, you know. Sometimes I think about quitting. But in a game, it's for a good cause. For only nine dollars, you can make a difference in these poor little angels' lives. So please reach into your hearts and dig into your pockets, and together we can save Africa. Oui, c'est très drôle, mais je, je vous rassure, cette, euh, cette vidéo ne dit pas non plus la réalité, c'est-à-dire que dans les faits, les ONG ne paient pas euh, des enfants acteurs pour aller jouer les bénéficiaires. Mais ça nous montre bien que l'humour peut, euh, voilà, comme, disait le Jérôme, comme disait Jérôme juste avant, euh, casser les clichés également. Casser les clichés sur la pauvreté, sur euh, l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, ce n'est pas qu'une main blanche, qui donne à une main noire. Est-ce qu'on a suffisamment dit, par exemple, qu'après le séisme et avant les ONG, ce sont d'abord des Haïtiens qui ont aidé des Haïtiens, qui ont sauvé la vie des Haïtiens Comme cette personne, Loramus Rosemont, il est journaliste également. Et après le séisme, il a perdu sa maison, elle a été détruite, mais ça ne l'a pas empêché de vouloir aider. Alors il s'est rendu dans les camps, à la rencontre des personnes âgées, pour recueillir leurs besoins, relayer leurs attentes à la radio. Pour conclure, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait Il va aller chercher l'information, la recueillir, tenter de la faire comprendre, il faut d'abord qu'il la comprenne, la retranscrire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas montrer la pauvreté. Il faut bien montrer ce que vivent ces personnes. C'est un premier pas vers la prise de conscience, l'action. Mais c'est une information, une image qui doit être contextualisée parce que la victime ne doit pas faire oublier la cause. Informer sur Haïti aujourd'hui, ce n'est pas évoquer le destin maudit de l'île, c'est revenir sur les causes du séisme. Nous savions que ça allait arriver, et nous savons que ça arrivera encore. C'est cette piste-là, qui est explorée par des journalistes déjà, qu'il faut creuser davantage, si l'on veut informer et non émouvoir, avec des clichés. Merci.